சுவிசேஷ புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம் த காஸ்பில் புக் ஆஃப் லுக் எயிட் சாப்டர் ஐம்பதாவது வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா இயேசு அதை கேட்டு பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார் ஒரு வாக்குத்தத்துவமும் ஒரு கட்டளையும் இந்த வசனத்திலே அடங்கியிருக்கிறது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார் அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றால் சத்தமா சொல்லுங்க அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றால் ஷீ வில் பி மேட் ஹோல் இன்னொரு ஆங்கில வேர்ஷன் பற்றி சொல்கிறது ஷீ வில் பி ஹீல்டு அனத இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் செய்ஸ் லைக் திஸ் ஷீ வில் பி வெல் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்கிற வார்த்தைக்கு அவள் சுகம் அடைவாள் அவள் நலமாக இருப்பாள் அவள் நன்றாய் இருப்பாள் அதுதான் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் முழு வேதத்திலையும் ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை பல பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது விடுதலையை குறிக்கிறது நலத்தை குறிக்கிறது பலத்தை குறிக்கிறது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் இந்த கால விளையில கருத்துடைய வாக்குத்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேரை புறப்பட்டு வருகிறது அவள் பரிபூர்ண சுகம் பெறுவாள் பதற வேண்டாம் அவள் சுகமாய் எழுவாள் இந்த நான்காவது மாதம் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை பதற வேண்டாம் அவள் நலத்தோடு இருப்பாள் பதற வேண்டாம் அவள் வளத்தோடு இருப்பாள் பதற வேண்டாம் அவள் எழுந்திருப்பாள் இந்த நான்காவது மாதத்தில் கர்த்தர் சியோன் திருச்சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை இந்த நான்காவது மாதத்தை பார்த்து பதற வேண்டாம் பதற வேண்டாம் திகைக்க வேண்டாம் நீங்கள் எழுந்திருப்பீர்கள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பதற வேண்டாம் நீங்கள் எழுந்திருப்பீர்கள் ஆமே ஒருவேளை முடங்கி போய் கீழே தள்ளப்பட்ட நிலையில முடங்கி போய் விழுந்து கிடக்கலாம் மந்த் ஆஃப் மார்ச்ல முடங்கி போய் கீழே தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஐயோ என்னுடைய பிசினஸ் இப்படி சீர்குலைஞ்சி சின்ன பின்னமாயிடுச்சே ஐயோ என்னுடைய தொழில் கூடம் இப்படி ஆயிடுச்சே ஐயோ என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து பல திட்டம் வைத்திருந்தேன் இப்படி எல்லாம் கலப்ஸ் ஆயிருக்கிறத என்று பல விதத்தில் தியக்கத்தோடு தயக்கத்தோடு இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் எனக்கு என்ன வார்த்தை வைத்திருக்கிறார் என்று ஆவலோடு இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தை பதற வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட கொரோனா சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஒரு நாள் நீங்கள் பதற வேண்டாம் எச்சரிக்கையாருங்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருங்கள் கர்த்த நிச்சயம் உங்களை எழ செய்வார் நீங்கள் எழுவீர்கள் சுகத்தோடு பலத்தோடு எழுவீர்கள் நலத்தோடு எழுவீர்கள் she will be healed and she will be well amen andavar ungalai ela seivar endradai dhan inda naangavathu maadathile naan ungalukku sollumbadi vandirukken andarudaiya kirubai thodandu namodu kuda irupadaga oru velai palavidamana soolna neemigal ungalai chinna pinnam aakki irukkalam pollada pisas avan thirudugiravan kolluguravan alikiravan adai thane yovan 10 10 solugirathu aanal nammudi andavaro paripoornam adaiya seigiravar இந்த நான்காவது மாதத்தில் முடங்கி கடந்த விழுந்து கிடக்கிற சின்ன பின்னமாகி கிடக்கிற காரியங்களை நான் எழும்பி தூக்கி நிறுத்தி உங்களை நலத்தோடு வாழ வைக்கிற அன்பு தெய்வமாக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக நீங்கள் ஜபத்தோட விசுவாசத்தோட பரிசுத்தத்தோட நீங்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் ஜபத்தோட இருக்கணும் விசுவாசத்தோடு இருக்கணும் சுத்தத்தோட இருக்கணும் பரி சுத்தத்தோடு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு கேடும் வராது ஹலலூயா நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்று அப்படிதான் சொல்லுகிறது நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எத்தனை ஆசீர்வாதம் ஆண்டருடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருப்பதாக இந்த நாட்களிலே இந்த வாக்கு தத்துவம் அவள் எழுவாள் என்கிற வாக்கு தத்துவத்தின்படி அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்ற வார்த்தையின்படி கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதமான கிருபைகளை செய்வாராக இந்த வாக்கு தத்துவத்தில் அணங்கியிருக்கிற கட்டளையை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன் 
வாசிக்க கேட்ட த காஸ்பல் புக் ஆஃப் லூக் எயிட் சாப்டர் பிப்டி எத் வேர்ஸ்ல சொல்லப்பட்ட இன்னொரு வார்த்தை பாருங்கள் ஏசு அதை கேட்டு பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் அப்பொழுது அப்பதான் இமீடியட்டா உங்களுடைய உள்ளத்துல எழ வேண்டிய ஒரு கேள்வி எப்பொழுது கேள்வி கேட்டுதான் வசனத்தை வாசிக்கணும் எப்போ கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வசனத்தினுடைய எசன்ஸ் எக்ஸாக்ட் எசன்ஸ் உங்களுக்குள்ள நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்பொழுது பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் அப்படியானால் இந்த வசனத்தினுடைய கட்டளை என பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு நான்கு பதினேழு எல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிறவர் ஓ மை ஜீசஸ் அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மனப்பூர்வமாய் கீழ்படியும் பொழுது இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் உங்களுக்கு வந்து படிக்கும் உபாகமம் இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு அதை வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது சொல்லப்படும் வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்டு அவைகளுக்கு கீழ்படியாத இருக்கும் பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து பலிக்கும் இந்த வயசு வயச பாருங்க அப்படியானால் கீழ்ப்படியும் பொழுது ஆசீர்வாதங்கள் வந்து பலிக்கும் ஆமே அப்படியானால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிந்து பாருங்கள் இந்த நான்காவது மாதத்தினுடைய வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு வந்து பலிக்கும் நான்காவது மாதத்தினுடைய வாக்கு தத்துவம் என்ன அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் அவள் எழுவாள் அவள் பலத்தோடு எழுவாள் நீங்கள் எழுவீர்கள் நீங்கள் முடங்கி போவதில்லை நீங்கள் எழுவீர்கள் முன்போல மண்மேடு முன்போல அரண்மனை போல கட்டப்படும் தாவீதி இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டது போல நீங்கள் எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்வீர்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை உங்களுக்கு தருவார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை அதுதான் பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு சத்தம் அறிக்கை செய்யுங்க பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு பயப்படாதேன்னு மனுஷ சொல்றதுக்கும் கர்த்தர் சொல்றதுக்கும் ஏனி வச்சா கூட எட்டாது உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்லன்னு சொன்னார் உங்கள் நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல பூமிக்கு வான எவ்வளோ தூரமா அவ்வளவு பெருசு நம்மை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற நினைவு ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்படித்தான் சொல்லுது எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்னுல உன்னை குறித்து நான் வைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த புதிய மாதத்தில் அப்படி நடத்துவார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு ஆற்றினார் என்பதுதான் லூகா எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட சம்பவம் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனத்திலிருந்து சில சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்பொழுது ஜபா ஆலய தலைவனாகிய வீரு எனும் வேறுள்ள ஒருவன் வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பனிரெண்டு வயதுள்ள தன்னுடைய ஒரே குமாரத்தை மரண அவஸ்தையாய் இருக்கிறபடியால் தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவரை வேண்டிக் அவர் போகையில் திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்கள் முதலாவது இந்த எவிரு ஜப ஆலய தலைவன் அவன் முதலாவது இடத்தில் வந்தான் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவச்சனமே ஆண்டவருடைய ஆறுதலையும் தேர்தலையும் பெற வேண்டுமானால் முதலாவது இடத்திலே வர வேண்டும் அவன் இயேசுவனிடத்தில் வந்து பணிந்து கொண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது 
ஆமேன் வந்தது ஒரு அனுபவம் அவரை மனதார ஆராதிப்பது இன்னொரு அனுபவம் இயேசுவனுடைய ஆறுதலையும் தேர்தலையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் இயேசுவை தேடி வர வேண்டும் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடுங்கள் ஜபத்தில் தேடுங்கள் வேத வசனத்திலே தேடுங்கள் ஆராதிக்கிறதிலே தேடுங்கள் கொடுக்கிறதிலே தேடுங்கள் உதவி செய்கிறதிலே தேடுங்கள் காரணம் முதலாவது தேவனுடைய ராட்சியத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் யாவும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறதுக்காக நான் கத்திரி துதிக்கிறேன் இயேசுவினுடைய ஆறுதலையும் தேர்தலையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் அவர் சமூகத்துக்கு வரணும் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவ சமூகத்தில் ஜபம் ஏறெடுக்கிறது மட்டுமல்ல இயேசுவே என் வீட்டில் நீர் தங்க வேண்டும் வர வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்திலே கேட்பதுதான் ஒரு உண்மையான ஆறுதலையும் தேர்தலையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் லுக்கா எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அவர் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஜப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து அவனை நோக்கி உம்முடைய குமாரத்தை மறித்து போனால் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் என்றான் உம்முடைய குமாரத்தை மறித்து போனால் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் ஒரு பேர் அதிர்ச்சி அவனுக்கு எதிரே வந்தது அவனோ இயேசுவனிடத்தில் வந்து பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து என் மகள் மரண அவஸ்தை படுகிறாள் நீர் வர வேண்டும் என்று கெஞ்சி நிற்கிற நேரத்தில் ஒரு பேர் அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது உம்முடைய மகள் மறித்து போனால் ஆமே அப்போதான் கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொன்னார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அவள் ரசிக்கப்படுவாள் என்றார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆசீர்வாதமானவர்கள் ஆண்டவர் உங்களை எழ செய்வார் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூன்றாவது ஒரு குறிப்பை நான் சொல்கிறேன் லூக்க எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்றை தொடர்ந்து நான் வாசிக்கிறேன் பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அவனோடு வந்த ஆண்டவர் அவர் வீட்டில் வந்தபொழுது பேதுருவையும் யாக்கோவையும் யோவானையும் பெண்ணின் தகப்பனையும் தாயையும் தவிர வேறு ஒருவரையும் உள்ளே வர ஒட்டாமல் ஏசு வீட்டுக்கு வந்த உடனே பேதுரு யாக்கோபு யோவான் அந்த பெண்ணினுடைய தாய் தகப்பன் அவங்கள தவிர வேற எல்லாரையும் வெளியே அனுப்புகிறார் வர ஒட்டாமல் ஏன் வர ஒட்டாமல்னா ஐம்பத்தி மூணாம் வசனம் பாருங்க தாரை தம்பட்டை அடித்து அழுகிறவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் அழாதீர்கள் அவள் மறிக்கவில்லை நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்று சொன்ன பொழுது அவர்கள் ஐம்பத்தி மூணாம் வசனத்தில் பாருங்க மறித்து போனால் என்று அவர்கள் அறிந்ததினால் அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் நிஜ சூழ்நிலைமே நம்பினாங்க நிஜம் கண்ல பார்க்கிறது அதை நம்பினாங்க ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எங்க அவிசுவாசம் இருக்கோ அங்க தேவனுடைய அற்புதம் நடக்காது வேதம் சொல்லுகிறது அவிசுவாசம் உங்களுக்கு வேண்டாம் எபிரையர் மூணு பன்னெண்டு அதுதான் சொல்லுது அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் நிஜத்தை சில நேரத்தில் நம்புவோம் ஆனால் சூழ்நிலையம் நம்புவோம் ஆனால் சூழ்நிலைமைகளுக்கு மேலே ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் அலலோயா விசுவாசிக்கிறது அவர்களுக்கு இடம் இல்லை அதனால தான் தானும் பேதுரு யாக்கோபு யோவானும் அந்த பெண்ணினுடைய தாய் தகப்பனை தவிர வேற எல்லாரையும் வெடியே துரத்தி விட்டார் ஐம்பதாம் வசனத்தின் அடுத்த குறிப்ப நான் சொல்றேன் லூக்கா எட்டு ஐம்பது பாருங்கள் அந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த விசுவாசம் பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிருன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை அவன் நம்பினனால தான் அவனுக்குள்ள அந்த விசுவாசத்தை கர்த்தர் பார்த்தனால தான் பெண்ணினுடைய தாய் தகப்பனையும் உள்ள கொண்டு போய் கையை பிடிச்சு தூக்கி விட்ட உடனே அவள் எழுந்தாலும் போஜனம் கொடுங்கள் இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாதீர்கள் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படட்டும் என்று ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் இந்த மாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில 
கிரகிக்க கூடாத ஒரு அற்புதம் நடக்கும் இந்த மாதம் உலகம் எங்கும் கிரகிக்க கூடாத ஒரு அற்புதத்திற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதம் இந்தியா தேசம் கிரகிக்க கூடாத ஒரு அதிசயத்தை நடக்கணும் நம்ம எதிர்பார்த்து செபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயம் அது நடக்கும் கர்த்தரதை செய்வார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனா இரு அவள் எழுந்திருப்பாள் எத்தனை மேலான கிருபை எத்தனை மேலான ஆசீர்வாதம் தெய்வ சமூகத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளை நாம் விசுவாசித்து கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நம்ம எல்லா கண்களை மூடி ஆண்டருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கலாமா மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆசீர்வாதமானது வேலைக்காக நன்றியப்பா அந்த நாளிலும் விசேஷித்த விதமாக இந்த நான்காவது மாதத்திலே பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்ற வார்த்தைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த காலையில எங்களோடு இணைப்பில இருந்து ஒரு மனதோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்காக நன்றி உமது ஊழியக்காரன் உமது நாமத்தினால் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறப்பா நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது என்ற வார்த்தையின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகளை வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் தங்களை அர்ப்பணிக்கிற முடிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் கை ஸ்தோத்திரம் நல்ல செபிக்கவும் வேதத்தை தியானிக்கவும் அன்றுவரை சபையினுடைய ஆராதனைகளிலே கட்டப்பட்டு வேறூன்றப்படவும் அன்றுவரே ஸ்தோத்திரம் ஊழியத்தை தாங்குகிறவர்களாக இருக்கவும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருபை தாரும் உமத நாமத்தினால் உமது அடியானுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் துதிகன மகிமையாவும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் மீட்பர் மூலம் சொல்லும் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே சத்தமாமே சொல்லுங்க ஆமே